Ήδη και οι κανόνες αυτό το ρόλο έχουν. Ναι. Είναι οι πηξίδες αν θέλετε για να φτάσουμε στο τέρμα. Αλλιώς αν πει ο καθένας εγώ νομίζω έτσι και πάει στον δρόμο το άλλο δρόμο. Αυτό κάνανε οι αιρέσεις και έχουμε χιλιάδες αιρέσεις έχουμε. Ναι. Βάζανε τη λογική τους, το εγώ τους γιατί αν προσέξετε όλες οι αιρέσεις έχουν μέσα ένα τέτοιο εγωισμό που εωσφορικό εγωισμό. Ναι. Από εγωισμό έγιναν οι αιρέσεις. Διότι αν είχαν ταπείνωση και κάνανε υπακοή στου Αγίου, δεν θα είχαμε αίρεση. Να, βλέπετε τον Πάπα. Είναι να τον λυπάσει τον άνθρωπο. Έφτασε στο σημείο δηλαδή να θεωρεί τον εαυτό του Θεό εδώ κάτω, αλάθητο. Αυτό ούτε, ούτε ο διάβολο τόλμησε να το κάνει, ξέρετε. Ο διάβολο δεν τόλμησε να το κάνει. Αυτό το τόλμησε. Και το είχε δόγμα μάλιστα. Δόγμα, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι είναι αλάθητο. Όταν είναι στην καθέδρα. Ό,τι λέει δηλαδή είναι. Πιο πάνω και από τη σύνοδο. Πιο πάνω, πιο πάνω. Δεν είπα. Βέβαια, βέβαια. Και με αυτόν εδώ τώρα που είναι να το λυπάσαι, θέλουν να μα ενώσουν κάποιοι. Με οφάνη μα, ε. Πατριάρχε, επίσκοπο, ξέρω εγώ. Δυστυχώ θέλουν να μα ενώσουν με έναν άνθρωπο ο οποίο έκανε Θεό τον εαυτό του και τον οποίο ο Άγιο Κοσμά ο Ετολό έλεγε τον Πάπα να καταράσει. Γιατί από αυτόν θα έρθει η ζημιά η μεγάλη. Και από αυτόν έχει έρθει, ξέρετε. Το ότι η Ευρώπη σήμερα είναι άθεη, οφείλεται σε αυτόν. Με τις θεωρίες του, με το άνθρωπο κεντρικό που έχει, το έχει σαν κέντρο της ζωής, τον άνθρωπο. Ενώ ο χριστιανός ορθόδοξος έχει σαν κέντρο της ζωής το Χριστό. Είναι χριστοκεντρικός και όχι άνθρωπο κεντρικός, όπως είναι ο Πάπας και όλη η Ευρώπη. Δυστυχώ. Δυστυχώ θέλουμε να του μιμηθούμε και μα το προβάλλουν σαν πρότυπο. Βλέπετε. Γι' αυτό να είμαστε, να είμαστε επιφυλακτικοί. Να έχουμε την καλή ανησυχία. Άμα ο πνευματικό μα τώρα έτσι πω θα γίνουν όλα αυτά, θα είναι από το μέρο κάποιον, μπορεί να πάει και από το μέρο από αυτόν. Όμω εμεί τον έχουμε χρόνια πνευματικό και τώρα αρχίζει και μα αλλάζει λίγο τα πράγματα. Ή θα κάνουμε υπακοή στο πνευματικό ή θα αλλάξουμε το πνευματικό και θα βρούμε εκεί που αναπαύεται η ψυχή μας. Να κάνετε υπακοή στο Χριστό. Αν αυτά, τον αφήνουμε δηλαδή. Αν αυτά που λέει ο πνευματικός δεν είναι αυτά που λέει και ο Χριστός, παρακάτω. Αν όμως λέει αυτά που λέει ο Χριστός, η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, οι Χριστιανοί είναι τα μέλη της Εκκλησίας, το σώμα της Εκκλησίας με κεφαλή το Χριστό. Αν αυτά που λέει ο πνευματικό είναι αυτά που λέει και η Εκκλησία, τότε του κάνουμε υπακοή μέχρι θανάτου. Εκκλησία λένε του Αγίου σε αυτά όλα που θα Αυτό είναι η Εκκλησία. Εννοούμε αυτά τα βιβλία που υπάρχουν. Τα Ακριβώ. Έτσι. Εκκλησία λέμε αυτά. Εκκλησία με κεφαλή το Χριστό, με του Αγίου, με τι συνόδου τη Οικουμενική, τι αναγνωρισμένε από το πλήρωμα τη Εκκλησία. Ναι. Διότι υπάρχουν και σύνοδοι Οικουμενικοί που ήταν. Ερετική. Και σήμερα η επίσημη Εκκλησία του Χριστού τη αναθεματίζει. Ανάθεμα. Κάτι νεστόρι, κάτι. Άρι. Άρι, κάτι τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν σύνοδοι, οι οποίοι στη Φεράρα, στη Φλωρεντία, εκεί που πήγαν και κάνανε την ένωση με τον Πάπα, εκεί που γράψανε εκεί. Ε, ο, μόνο ένα είχε αντιδράσει από ό,τι θυμόσαστε, ο Άγιο Μάρκο ο Ευγενικό. Ανάθεμα. Όλοι αυτοί. Ναι, ναι. Βλέπετε, οι Άγιοι μας και τη ζωή τους δίνανε προκειμένου να κρατήσουν την ορθή πίστη. Εμείς είμαστε πολύ εύκολοι να αλλάξουμε την πίστη μας με το παράμικρό. Γιατί το είπε ο Τάδε. Όποιος και να είναι αυτός ο Τάδε, είτε είναι πατριάρχης, είτε... Και αν, και αν αυτά που μας λέει δεν, δεν συνάδουν με την ορθή πίστη, εμείς θα πρέπει να πάρουμε θέση. Και βλέπετε, φτάσαμε σε αυτή τα, τα χρόνια αυτά, τα οποία καλπάζει ο οικουμενισμός. Καλπάζει με ταχύτητα φωτός τρέχουν ε, για να μας ενώσουν πρώτα με τις αιρέσεις, όλες τις αιρέσεις και κατόπιν να μας ενώσουν και με όλες τις θρησκείες και όλα αυτά χρησιμοποιούν την αγάπη λέει, από αγάπη να έχουμε μία την ειρήνη. την ειρήνη. Λέτε και οι Άγιοι μας δεν είχαν αγάπη και ανακαλύψανε σήμερα αυτή την αγάπη. Αγάπη χωρίς αλήθεια 
Δεν είναι αγάπη. Είναι δαιμονική εφεύρεση αυτή. Έτσι. Η αγάπη πρέπει να έχει μέσα την αλήθεια για να είναι θεάρεστη και να είναι από το Θεό. Έτσι. Και εμείς γνωρίζουμε την αλήθεια και την αγάπη που είχαν οι Άγιοι μας, την οποία μας την παρεδώσανε εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια, ατόφια μέχρι σήμερα. Ναι. Αυτή την αλήθεια, αυτή την αγάπη λοιπόν, να μην την απεμπολίσουμε εμείς, να μην την πουλήσουμε. Γιατί μας το λένε ο Πάπας με τα όργανα του και ο Κέσαρας ο οποίος είναι μέσα, μαζί του είναι, βλέπετε. Ε? Βλέπετε πόσο λυσαλέα πολεμούν την Ορθόδοξη πίστη. Πόσο λυσαλέα και ψάχνουν τρόπους. Και ένας από αυτούς τους τρόπους ήταν για αυτός τώρα με αυτό το κορονοϊό. Ε? Έτσι δεν το λένε αυτό. Να... Ε. Λοιπόν, βρήκανε αυτόν τον τρόπο και αυτόν τον τρόπο μαζί με όλα τα άλλα για να χτυπήσουν την πυρ... τον πυρήνα. Τη Θεία Κοινωνία εκεί. Να διάσουν τις εκκλησίες. Ε? Κατά βάθος τι θέλανε. Να χτυπήσουν τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό είναι. Αν το βγάλουν λέει απ' έξω τον Χριστό, του εμποδίζει. Θα φέρουν τον δικό τους, τον αρχηγό τους. Το λεγάμενο που η Εκκλησία μας το λέει ξεκάθαρα ότι είναι ο Αντίχριστος. Αυτόν ετοιμάζουν. Να μην το δεχτούμε και αν χρειαστεί να πληρώσουμε και με την ίδια μας τη ζωή. Και θα φανεί αυτό, διότι υπάρχουν άνθρωποι, θα στείλει ο Θεός, εργάτες στο αμπελώνα του, θα στείλει τους προφήτες του τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ενόχ ναι, και θα μας πληροφορήσει και όποιοι έχουν καθαρή συνείδηση, όποιοι κάνουν πνευματική ζωή και μυστηριακή ζωή θα πληροφορηθούν που είναι η αλήθεια. Διότι αυτοί οι προφήτες θα είναι οι μόνοι που θα τον αποκαλύψουν. Διότι αυτό θα παρουσιαστεί τόσο καλό που θα λένε οι άνθρωποι. Επιτέλου ήρθε και ένα άνθρωπο. Ο Μεσσία. Ο Μεσσία. Ακριβώ. Έτσι θα τον παρουσιάσω. Mm. Διότι θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ναι, ενό καλού κυβερνήτη, ο οποίο δεν θέλει τι αδικίε, δεν θέλει του διωγμού, δεν θέλει. Ναι, ναι, ναι. Θα βοηθάει του φτωχού, λέει. Θα είναι, ναι, και μπορεί να είναι και στα χρόνια μα αυτό. Ε. Μπορεί να είναι και στα χρόνια μα. Ναι, πατέρα μου. Ναι. Γι' αυτό να, να έχουμε την καλή ανησυχία και να είμαστε σε εγρήγορση και να ζούμε πνευματική ζωή, μυστηριακή ζωή και όπως το λέω πολύ συχνά να κοινωνούμε ή δυνατόν κάθε μέρα. Αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος. Βέβαια με τις ευχές του πνευματικού μας. Να πυκνώσουμε τη Θεία Κοινωνία διότι αυτή είναι που θα μας στηρίζει αυτή είναι που θα μας οδηγεί. Η Θεία Κοινωνία είναι ο ίδιος ο Θεός. Οπότε αν έχουμε το Θεό μαζί μας, δεν θα πλανηθούμε, ναι, δεν θα επηρεαστούμε και θα μπορέσουμε να αντέξουμε στα δύσκολα που θα επιτρέψει ο Θεός για να ξεκαθαρίσει και η ήρα από το σιτάρι. Εδώ βλέπετε οι άνθρωποι όταν θέλουν να, να, να καθαρίσουν το, το χρυσό που βγαίνει από κάτω με στη λάσπη τη, ε, βγαίνει με τη λάσπη. Τη βάζουν σε καμίνη, βλέπετε, ε, για να καθαρίσει ο Χριστός και να είναι ατόφιο. Μα έτσι κάνει και ο Χριστός μας τώρα, επιτρέπει κάποιες δοκιμασίες να καθαρίσει η βρώμα και να πάρουμε θέση με ποιον είμαστε, με τον Χριστό είμαστε ή με τον Κέσαρα και τα όργανά του. Με τον Χριστό είμαστε ή με τον κόσμο είμαστε που ο κόσμος καθοδηγείται από τον διάδοχο. Να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αυτό μα συμφέρει. Είναι θέμα ζωή και θανάτου. Διότι ο άνθρωπο, εάν δεν πάρει θέση και, είναι, και θέλει να τα βολέψει και με του δυο, θα χαθεί από πρώτο χέρι είναι χαμένο. Και το χάσιμο δεν είναι προσωρινό, είναι αιώνιο. Χολάζεται ο άνθρωπο. Γι' αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα με αυτέ τι δοκιμασίε που επέτρεψε ο Θεό και που θα επιτρέψει να έρθουν πιο δυνατέ. Ε, να είμαστε έτοιμοι να αγαντζωθούμε στον Χριστό, να ρίξουμε την άγκυρά μας στον Χριστό. Ξέρετε όταν υπάρχει θαλασσοταραχή μεγάλη, τα καράβια ρίχνουν την άγκυρά τους κάτω στο βυθό για να κρατηθεί από κανένα βράχο και να μην το πάρει ο αέρας από εδώ και από εκεί, σαν το τσόφλι. Εμείς την άγκυρά μας θα τη ρίξουμε πάνω, να αγαντζωθεί στον Χριστό Οπότε όσο και να φυσήξει ο αέρας από εδώ από εκεί, να μην μας ξεριζώσει. Να μην τον προδώσουμε τον Χριστό. Έτσι. Ναι, θα έχει κόστος, θα έχει, θα έχει τίμημα. Ναι, ναι.
και το τίμημα μπορεί να είναι οι διωγμοί. Ήδη αρχίσαν οι, οι διωγμοί των χριστιανών. Με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι ήταν στα πρώτα χριστιανικά χρόνια βέβαια, αλλά υπάρχουν διωγμοί τώρα, ναι. Και θα ενταθούν αυτοί οι διωγμοί και βλέπετε, είχαν το θράσος να μας βγάλουν έξω από, το, από τους ναούς μας, από τις εκκλησίες μας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει δύο χρόνια. Κάναν το πείραμα και πέτυχαν εν μέρη και θα το επαναλάβουν. Γι' αυτό να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι εμείς. Έτσι. Μπορεί να χρειαστεί να μαρτυρήσουμε κιόλα. Ακόμα και με τη ζωή μας. Και είναι μεγάλη τιμή, ξέρετε, ε, να μαρτυρεί κάποιο για τον Χριστό. Ε. Μεγάλη τιμή. Είναι μεγαλύτερη αγιότητα, λένε οι Άγιοι, το μαρτύριο για τον Χριστό. Ε. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια θα γνωρίζετε ότι έχουμε εκατομμύρια μάρτυρες. Λέτε να έχει μετανιώσει κανένας μάρτυρας από εκεί. Ε, πάντως μέχρι τώρα δεν ήρθε κανένας πίσω να μας πει ξέρεις εγώ έχασα 5-10 χρόνια από τη ζωή μου και ταλαιπωρήθηκα ξέρω εγώ μετανόησα. Εν αντιθέσει έχουμε Αγίους που ήρθανε και λέγανε ότι αν ξέραμε τι δόξα μας περιμένει εκεί πάνω θα προτιμούσαμε διπλά βασανιστήρια να περάσουμε. Ακριβώ η Αγία Εφημία και όχι άλλοι Άγιοι είναι, του οποίου ενδεχομένω δεν του γνωρίζουμε εμεί. Ο Άγιο Κωνσταντίνο δεν το είπε εκεί. Ε. Και ο Άγιο Σεραφείμ του Σάρου. Ακριβώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν χρειαστεί να δεχτούμε και το μαρτύριο ακόμα. Και τη συνειδήσεω, αλλά και το σωματικό μαρτύριο. Και ξέρετε, δεν γίνεται τίποτε αν δεν το επιτρέψει ο Θεό. Και ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι για τη σωτήρια της αθάνατης ψυχής μας. Και το ματήριο δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα αντέξει μόνος του, εάν ο Θεός δεν βοηθήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε μάρτυρες, τους οποίους μόνο που τους διαβάζουμε δεν αντέχουμε. Ε? Μόνο που, που τους διαβάζουμε. Που σημαίνει ότι η χάρη του Θεού είναι αυτή που δίνει τη δύναμη στον άνθρωπο για να αντέξει το μαρτύριο. Το ίδιο θα κάνει και με εμάς, αν εμείς είμαστε αποφασισμένοι, αν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε. Έρχεται η χάρη του Θεού, ε, μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε, τη δύναμη, το κουράγιο, την υπομονή, το στένος αυτό, ξέρω εγώ, όλα, ό,τι χρειάζεται, για να είμαστε μάρτυρες. Ε, μεγάλη υπόθεση, να είμαστε μάρτυρες του Χριστού, ε. Έτσι. Λέγαμε όμως εχθές με τον Πάτερ, τον Πάτερ με τον δικό μας, ότι... Ε, δίπλα του είχαν κάποιου να του εμψυχώνουν την πίστη του. Είχαν το πνευματικό του, είχαν εκεί μέχρι να μην υποκύψουν μέχρι τελευταία στιγμή οι μεγάλοι άγιοι. Κάποιε μητέρε λέγαμε που πήγαιναν αντί να πούνε το παιδί να σωθεί, ναι, ναι. έλεγαν όχι Τώρα να συνεχίσει. Να, να, να μα δώσει ο Θεό αυτό το να έχουμε κι εμεί έτσι μέχρι τελευταία στιγμή να μην υποκύψουμε, σε, να μα ενθαρρύνει πνευματικά ότι μην πάμε με αυτό το. Μα ο Χριστό μα πάντοτε έχει του δικού του. Πάντοτε αυτό. είχε, έχει και θα έχει. Έχουμε πάντοτε. Έχουμε περισσότερο ανάγκη έτσι. Όπου περίσεψε η αμαρτία, υπερπερίσεψε η χάρη. Άρα δεν μα αφήνει στο κενό ο Χριστό μα, το καλύπτει. Και στην εποχή μα τώρα έχει πολύ χάρη, ξέρετε. Μεγα... Πολύ αμαρτία βέβαια, αλλά υπάρχει και πολύ χάρη. Για του θέλοντε βέβαια. Ε. Γιατί ο παράδεισο είναι για του θέλοντε, δεν είναι για του μη θέλοντε. Όποιος θέλει, με τη χάρη του Θεού, αγωνιζόμενος, θα φτάσει στο στόχο του, στον προορισμό του, που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και το ερώτημα είναι, εμείς θέλουμε, αν εμείς θέλουμε, για το Χριστό είναι πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Αρκεί να του παραδώσουμε το θέλω μας και να του πούμε, Θεέ μου, ανέλαβε μας, οδήγησέ μας. Κάνε ό,τι θέλεις εσύ, σε έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ε? Όπως κάνει ο Δημήτρης εδώ, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη μάνα του τώρα. Δεν σκέφτεται ούτε τι θα φάει, ούτε πώς θα κοιμηθεί, ούτε αν θα κρυώσει, τίποτα. Είναι στην αγκαλιά της μάνας του εκεί και είναι χαρούμενο, ασφαλισμένο είναι. Ναι. Τον είδατε τόση ώρα να κάνει κανένα παράπορο, τίποτα. <laughs> Έτσι λοιπόν και εμείς να είμαστε απόλυτα. Να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Ξεχνάτε, από το μηδέν μας έκανε. Τώρα που μας έκανε πρόσωπα, προσωπικότητες, δεν θα μας φροντίσει. Ε, από το μηδέν μας έκανε ανθρώπους. Ε, θα μας αφήσει τώρα, αν εμείς πραγματικά θελήσουμε να είμαστε μαζί του, ούτε τίποτα. 
Διότι αυτό μα αγαπάει πιο πολύ από ότι αγαπάμε εμεί τον εαυτό μα. Διότι αν θέλετε να σα πω ότι εμεί αγαπάμε περισσότερο τα πάθη μα από ότι το Θεό. Τα πάθη μα τα αγαπάμε πιο πολύ. Να, κάντε μια έρευνα να δείτε. Ναι. Ενώ ξέρουμε ότι τα πάθη θα μα χωρίσουν από το Θεό. Οπωσδήποτε πάθο. Τίποτε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι. Ε, Πολλέ φορέ ε, έρχονται εδώ προσκυνητέ ε, οι οποίοι είναι καπνιστέ. Και βλέπετε η ηρωνία. Ενώ γράφει αυτό που του το δίνει ότι σε σκοτώνει. Το γράφει, εμψυχρό. Του λέω, αν λέω στην αγορά, εκεί στο σούπερ μάρκετ, πήγαινε και έγραφε σε ένα κοτόπουλο ότι αυτό είναι δηλητηριασμένο και κάνει τόσο. Θα το αγόραζε, όχι μου λέει. Και είναι ηρωικό. Λέω <laughs> αυτό το. Πώ συμβιβάσει τώρα. Στο λέει ο ίδιο, δεν στο κρύβει, ότι σε σκοτώνω, εμψυχρό, και θα με πληρώσει από πάνω. Πώ συμβάζεται αυτό. Να λέει, Μ' αρέσει. Σ' αρέσει, αλλά από πίσω τι σε περιμένει. Γιατί. Η αμαρτία αρέσει στον άνθρωπο, ναι, αλλά η αμαρτία έχει, έχει το δηλητήριο. <laughs> Διότι και το ψάρι του αρέσει το δόλωμα. Βλέπετε, ο ψαράς του βάζει το δόλωμα. Το αρέσει το ψάρι. Αλλά τι παθαίνει μετά, πιάνεται εκεί. Αυτό θα πάθουμε και εμείς με τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, εάν δεν προσέξουμε. Ναι, γιατί αυτά θα μας χωρίσουν από το Θεό. Και εδώ λέει ο Κύριος μας, και όλο τον κόσμο λέει να κερδίσετε. Αν υπάρχει τρόπο, όλο τον κόσμο, όλο, όλο. Και χάσετε την ψυχή σα, τι έχετε να ωφεληθείτε. Για σκεφτείτε. Και εμεί για ένα πάθο να, να χάσουμε την ψυχή μα. Εδώ και για όλο τον κόσμο δεν αξίζει να το χάσουμε. Πόσο παραπάνω για τα πάθη. Ε, τι λέτε, παίρνουμε τέτοιε αποφάσει να ζητήσουμε από το Θεό να μα απαλλάξει από τα πάθη μα και τι αδυναμίε. Γιατί μόνο του άνθρωπο δεν μπορεί. Μόνο του. Δεν μπορεί τίποτε καλό να κάνει. Μόνο, μόνο του μπορεί να κάνει αμαρτίε. Αυτό μπορεί να το κάνει. Είναι η παραγωγή του αυτό. Αλλά κάτι καλό δεν μπορεί. Όμω μπορεί με τη χάρη του Θεού να κάνει τα πάντα. Δεν υπάρχει πάθο το οποίο να μην μπορεί ο Θεό να τον βοηθήσει αν θέλει ο άνθρωπο να το πάρει. Εδώ έχω την Παναγία, την Αγία Σκέπη. Ό,τι και να τη ζητήσετε, δεν θα σας πει όχι, αρκεί να το θέλετε και να είναι για το συμφέρον της ψυχής. Έτσι μου λέει, ναι. Γιατί πολλοί προσκυνητές μου λένε, ξέρω εγώ, προσευχή σου γι' αυτό, ναι, λέω, θα το κάνω, θα το κάνω. Της λέω, Παναγία μου, θα βοηθήσουμε. Λέει, αρκεί να είναι, μου λέει, για το συμφέρον της αθάνατης ψυχής. Δεν αδυνατεί τίποτα στην Παναγία, ό,τι τη ζητήσουμε, εκεί μα το δίνει. Αρκεί να είναι... Προσάφρας, ναι. Και είδατε εκεί, το προσέξατε. Δίπλα εκεί έχει ένα πανέρι γεμάτο από τσιγάρα. Όποιος θέλει να απαλλαγεί, τα παρατάει εκεί, παρακαλάει την Παναγία και απαλλάσσεται. Τόσο απλά. Ενώ λένε οι επιστήμονες, διάφορα επιστημονικά, ξέρω εγώ, έτσι θα κάνεις, αλλιώς θα κάνεις, διάφορα πράγματα. Εδώ με την Παναγία δεν έχει τέτοια. Εδώ θέλεις παιδάκι μου λέει. Εγώ θα σε απαλλάξω από αυτή τη στιγμή, αρκεί να το θέλεις. Και το θέλω σου θέλει, θα τα αφήσει εδώ στο πανέρι, θα το μισήσεις και εγώ θα σε απαλλάξω. Έτσι λέει. Και το κάνει. Έχω αποδείξει. Ναι. Φίλε, η Παναγία... Φίλες ο Για αυτό το λέω, για ποιον τα λέω τώρα. Πολύ ευλογημένο. Αλίγορος, ήρθε στην πηγή εδώ και θα φύγει έτσι, πώς θα γίνει αυτό, θα είναι άδικο για σένα δηλαδή. Ναι. Και θέλω να σας θυμίσω ότι η Παναγία δεν είναι μόνο να μας απαλλάξει από τα πάθη του καπνίσματος, από οποιοδήποτε πάθος μπορεί να μας απαλλάξει, αρκεί να το ζητήσουμε και να το θελήσουμε. Ε? Ναι. Θα κάνουμε μία τέτοια προσπάθεια. Ναι. Α, ωραία. <laughs> ε, βλέπετε λοιπόν, 
να ποιο θέλει πραγματικά. Ε. Πώ αυθόρμητα αμέσω εκεί. Εσώ σα βλέπω, το σκέφτεστε, το ξανασκέφτεστε εκεί. Ε. Ακριβώ, ακριβώ. Ναι, ποιο το τελικό. Εάν δεν γίνεται, λέει, σαν αυτά τα παιδιά, δεν είπε ο κύριο μα. Δεν μπορείτε να κληρονομήσει τη βασιλεία του ουρανού. Βλέπετε πόσο αυτό με τα βγήκε αμέσως. Εσείς τίποτα βγει. <laughs> το σκέφτεστε. Λέτε και είναι συνάλλαγμα το πάθος και θα πάρει αξία άμα το κρατήσουμε. Ε. Ναι. Αλλή μόνο μας. Δόξα το Θεό. Έχετε καμιά ερώτηση έτσι εκεί κάτω να το συζητήσουμε. Ο Μάριος που πήγε. Εδώ είναι. Λοιπόν, εσείς σαν, σαν νέοι, πείτε μου τις απορίες σας, το προβληματισμό σας. Τι δεν συμφωνείτε με αυτά. Ναι, πού είναι το πρόβλημα. Πιστεύετε ότι αυτά που λέει ο Χριστός είναι αδύνατο να τα πραγματοποιήσουμε. Ε, ακριβώς. Δεν θα έλεγε κάτι ο Χριστός το οποίο δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ε, έτσι δεν είναι. Και εφόσον μπορούμε με τη χάρη του βέβαια, διότι μόνοι μας δεν μπορούμε. Και εφόσον μπορούμε, γιατί να μην. Και ότι είναι για όλους πατέρας, που καμιά φορά υπάρχει άκουση στον κόσμο ότι λέει, να, αυτά είναι για τους μοναχούς, για τους ιερείς, για τους... Ενώ όλους θέμα στέλνει ο... Δεν κάνει διάκριση πουθενά ο Χριστός. Δεν κάνει διάκριση, ότι αυτό είναι για αυτούς και... Oh. Ζητείτε, λέει, τη βασιλεία των ουρανών, ε, για όλους το λέει αυτό. Τέλει γίνεστε, θεοί είστε, άγιοι γίνεστε. Το λέει για όλου. Δεν το λέει για μοναχού μόνο. Ναι. Το λέει για όλου. Άρα, οτιδήποτε λέει ο Χριστό μα μπορεί να το, να το πραγματοποιήσουμε αρκεί να θέλουμε με τη χάρη του. Πε το ευλογημένοι, για πε. Μήπω αυτά δεν είναι για του νέου και είναι μόνο για εμά του γέρου. Μήπω, δεν λέω, ρωτάω. Όχι, ε, όχι. Γιατί ο παράδεισο, ξέρετε, εκεί δεν έχει διάκριση. Εκεί είναι και μικρή, θα είναι και μεγάλη, θα είναι και γέρη, θα είναι. Βέβαια, όλοι θα είμαστε στην ίδια ηλικία, ξέρετε. Ε. Θα είμαστε στην ηλικία του Χριστού. Και εκεί δεν θα υπάρχει ούτε πόνο, ούτε αρρώστιε, ούτε στεναχώρια, ούτε θυμού, ούτε, ε, ούτε άγχο, τίποτα. Τι θα έχει, χαρά. Μακαριότητα. Και μάλιστα για να μην πλήττουμε θα υπάρχουν εκπλήξει. Όλοι και καινούριε εκπλήξει. Ε? Και δεν θα πλήττει ποτέ ο άνθρωπο. Από χαρά σε χαρά δηλαδή. Ε? Έχει ένα παράδειγμα ένα Άγιο και λέει: Αν έχετε να δείτε ένα αγαπητό σα πρόσωπο, ήταν στην Αμερική και το δείτε, ξέρω εγώ ξαφνικά, πόσο χαίρεστε. Αν πάλι δείτε έναν άλλο τον οποίο είχατε να το δείτε περισσότερο, τον αγαπούσατε περισσότερο, πόσο περισσότερο χαίρεστε. Ε, αυτό λοιπόν δεν θα τελειώνει ποτέ στον παράδεισο. Θα έχει όλο εκπλήξει. Τα έχουμε. Ε, λοιπόν, τι λέτε, είστε να το βάλουμε σαν μοναδικό σκοπό. Να πάμε στον παράδεισο και μόνο στον παράδεισο. Και αυτό εξαρτάται από εμά, ξέρετε. Δεν εξαρτάται από το Θεό. Γιατί από το Θεό είμαστε εξασφαλισμένοι. Ο Θεό λέει: Πάντα σαν ανθρώπου θέλει ότι είναι. Και τα έχει κάνει όλα. Ό,τι είναι να κάνει από τη μεριά του Θεού, το έχει κάνει. Αυτό που μένει από εμά. Αν θέλουμε, μα άφησε τον τρόπο, τι προποθέσει. Και μάλιστα εγώ σα έδωσα και μία και ένα έντυπο που λέει μια συνταγή. Πώ θα τα πετύχετε αυτά. Και ότι η συνταγή έχει συνταγή αγιότητο, σα έχω μια πηξίδα, σα έχω ένα χάρτη πώ πάει στον παράδεισο. Οπότε αν τα εφαρμόσετε όπω τα λέει, γιατί δεν είναι δικά μου, είναι από του Αγίου, θα πετύχουμε το ποθούμενο. Αν όχι, αλλή μόνο μα. Γιατί δύο καταστάσει είναι. Ο άνθρωπο ή θα πάει με τον Χριστό στον παράδεισο ή με τον διάβατο στην κόλαση. Δεν υπάρχει άλλη κατάσταση. Ναι. Ε, ναι. Η επιλογή είναι δική μας. Ο Χριστός θέλει. Μας Αν θέλουμε και εμείς. Κόσμος. Έτσι γίνεται πάτερ. Ήρθαν τα ημέρα για να δείξουν τα αυτά. Ο Χίλια καλή χωρά ναι.